Hi students. The river and lakes. The Amazon female warrior Parana, Paraguay, Uruguay, the Orinoco are the important river system of South America. The Amazon, which is 6,450 kilometers river, which rises in the Andes, is the longest in the South America and largest river in the world. It is navigable to the great extent along with its course. The Orinoco is another important river system. The combined river system of Parana, Paraguay and Uruguay is also called La Plata. Lake Titicaca, which is nothing but the river Bolivia is the highest lake in the world and it is the largest navigable lake of South America. Lake Juan, Lake Saracaco of Peru, Lake Popo of Bolivia are the other important lake of South America. Next, Nadigalu Mate Saravaragalu. Yave Nadigali de Amazan, Parana, Paragwe, Uruguay, Mate, Horinoko Galantha, Dakshina America, Ido Pramuka, Nadivu Havagi de Amazan Nadiu, R. Saurda, Nanu Raiva two kilometer. Rei Nadiu, Andis Parvatadali, Uti, Ido Dakshina America, Ati Uda Vadantha, Nadi Agil Edu, Prapancha dele, Ati Duda, Nadi Vaste Agide, Ido Prapancha dele, Ati Duda, Nadi Audun. Amazon Nadi Inadiu Patra Dudaku Andre Bahudura Nauka Yanakenu Sahaidu Anukula Vagide Nantra Yaudunre Orinoco Idu Inundu Pramuka Vadanta Nadiu Havagide Adalde Parana Paragwe and Uruguay Ugudida Nadiu Andre I Muru Nadigalu Seri La Plata in the I Muru Nadigalna Karitare Titicaca Idundu Sarovara Idu Boluvia deli, Ide, Idu Prapancha dele, Etteravadantha, Saroveravagide, Mateidum, Dakshina America, the Nauka and Akusahaidu, Sahai Kavagirvanta, Saroveravagide, Junin Sarovara, Peruvina, Parococh Sarovara, Boluvia, the Pupa Saroveragalu Saha, Dakshina America, the Itera Pramukavadantha, Saroveragalagive. Climate South America has a wide variety of climate, latitude, altitudes, and the proximity of Pacific and Atlantic Ocean contributes to the variation in the climate of continent. The equator passes through the northern part of the continent and Tropic of Capricorn passes through the southern part. The land mass within the two latitudes fall in the tropical zone. The border part in the north is under the influence of tropical climate. Hence, the climate here is hot and wet. And the Amazon Basin experiences hot and wet equatorial climate due to the presence of equator. The region experiences a conventional rainfall almost every day. Heavy rainfall favor dense forest in this region. The Amazon Basin has thick forest which is the home of flora and fauna and reptile birds and monkeys are common in this belt. The Andes mountain range runs almost the full length of the western margin of the continent. Onshore winds brings the rain to the wind war dry side while the east of the Andes get low rainfall. This is the rain shadow region and the temperature desert belt Patagonia of South America. Ocean currents are influenced the climate of the continent. Warm Brazilian current 
move along the eastern coast and it causes rainfall while the cold a uh, peruvian current reduces the temperature in the western coast and keep it dry therefore the northern chile and part of southern peru has hot desert atacama type climate western part of andes and southern most region of chile receives rainfall throughout the year and is maximum in winter this region has ocean climate north and central chile coastal region has warm summer and mild winter with rainfall in winter this region has a mediterranean type of climate next to vayuguna ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಕಂಡದ ವಾಯುಗುಣದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷಾಂಶದ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಎತ್ತರ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರಗಳ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಈ ಕಂಡದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೂಮಧ್ಯ ರೇಖೆಯು ಹಾದು ಹೋದರೆ ಇದರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವೃತ್ತ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಈ ಎರಡು ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಭೂಭಾಗವು ಉಷ್ಣ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಅಗಲವಾದ ಭಾಗವು ಉಷ್ಣ ವಲಯ ವಾಯುಗುಣ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಯುಗುಣ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೇವಯು ತೇವಯುತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಸಮಭಾಜಕ ವೃತ್ತದಿಂದ ಈ ಅಮೆಝಾನ್ ನದಿ ಬಯಲು ಈ ಉಷ್ಣ ಮತ್ತು ತೇವಯುತ ಸಮಭಾಜಕ ವಾಯುಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವು ಅಂದರೆ ಪರಿಸರಣ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆಯನ್ನು ಅನುಭವ ಹೊಂದುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೀಳುವಂತಹ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ದಟ್ಟವಾದಂತಹ ಅರಣ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಫೈವ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಪ್ಟೈಲ್ ದ ಕಾಂಡರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೇ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಯ ಇಸ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಆಸ್ ದ ಆಸ್ಟ್ರಿಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ Australia Spider monkey squirrel monkey lives in the trees of Amazon forest Anaconda python is the largest reptile and it lives in the rain forest Puma and jaguar are large animals of prey which fed on monkey and smaller animals The llama and alpaca are the animals similar to the camels as they have long necks These are domestically by the native inhabitant of working. Galapagos Islands are well known for their game turtle. These are there are spiders insects like setse flies which causes sleeping sickness. The Amazon River has a variety of fishes such as stingray, electric fish, river also has crocodiles ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದಂಥ ವನ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರಿಸ್ಕೃಪಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಸರಿಸ್ಕೃಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಾಸಿಸುವಂತಹ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸರಿಸ್ಕೃಪಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಡವನ ಪಕ್ಷ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಕಾಂಡರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಸ್ಟ್ರಿಜ್ನಂತೆ ಈ ರಿಯ ಒಂದು ಆರಲಾರದಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಆರುವಂತಹ ಮಂಗ ಅಳಿಲು ಮಂಗಗಳು ಅಮೆಝಾನ್ ಅರಣ್ಯ ಮರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ ಆನೆಕೊಂಡ ಹೆಬ್ಬಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿರುವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸರಿಸ್ಕೃಪವಾಗಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೂಮಾ ಮತ್ತು ಜಗ್ವಾರ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಇದು ಆಹಾರವನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಲಾಮ ಮತ್ತು ಆಲ್ಪಾಕಾಗಳು ಒನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂಥರ ಒಂಟೆ ಎಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದ್ದು ಇವುಗಳು ಉದ್ದವಾದಂಥ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಇವುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಗಾಲ್ಪಾಗೋಸ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಬೃಹದಾಕಾರದ ಆಮೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿವೆ ಅಲ್ಲಿನ ನೊಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ ಅಮೆಝಾನ್ ನದಿಯು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್
ಮತ್ತು ಪಿರ್ನಹ ಇದೊಂದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದಂಥ ಮೀನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆಗಳು ಸಹ ಇವೆ